সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আমরা আজকে যে অধ্যায় ক্লাস দিব সেই অধ্যায়টার নাম প্রাণী বিভিন্নতা এবং শ্রেণীবিন্যাস এই অধ্যায়টা প্রাণী বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছর বোর্ড মেডিকেল এবং ভার্সিটি পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ এবং সৃজনশীল প্রশ্ন এসে থাকে অনেকে এই অধ্যায়টা মুখস্থ করা ট্রাই করে কিন্তু মুখস্থ করলেই ভুলে যাবা এই অধ্যায় মনে রাখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস আছে বা টেকনিক আছে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে শেয়ার করব এখন আমরা আজকে যে আলোচনার বিষয়বস্তু সেটা হলো প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস আমরা সবাই জানি প্রাণী জগতে আনুমানিক প্রাণী প্রজাতি আছে পনেরো লক্ষ এই পনেরো লক্ষ প্রাণী প্রজাতি সহজভাবে অল্প সময়ে এবং সঠিকভাবে জানতে হলে আমাদের অবশ্যই শ্রেণীবিন্যাসে ভাগ করতে হবে এই জন্য বিজ্ঞানী হিকম্যান প্রাণী জগতের যতগুলো প্রাণী আছে সবগুলো প্রাণীকে সহজভাবে এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য সর্বমোট তেত্রিশটা পরে ভাগ করেছেন এই তেত্রিশটা পরের মধ্যে ও সব পর্ব যে গুরুত্বপূর্ণ হবে তা কিন্তু না কিছু কিছু পর্ব আছে যে পর্বের প্রজাতির সংখ্যা অনেক বেশি বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পর্শে প্রতিফলিত হয় সেই পর্বগুলোকে আমরা বলবো প্রধান পর্ব বা মেজর পর্ব এই পর্বের সংখ্যা আছে হলো নয়টি আর যে পর্বের প্রজাতির সংখ্যা অনেক কম বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না এবং সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয় না সেই পর্বগুলোকে আমরা বলবো গৌণ পর্ব বা মাইনর পর্ব মাইনর পর্বের সংখ্যা হলো চব্বিশটি আমাদের সিলেবাসের বিষয়বস্তু হলো প্রধান পর্ব বা মেজর পর্ব এই মেজর পর্ব থেকে আমাদের চারটা জিনিস পরীক্ষায় আসতে পারে দেখা গেল যে মনে রাখবা এই যে পর্বগুলো আছে প্রত্যেকটা পর্বের নাম বিজ্ঞানী যেগুলো আছে সেগুলো পড়তে হবে সংক্ষিপ্ত পরিস্থিতি বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেকটা পর্বের যে প্রাণীগুলো আছে অন্তর্ভুক্ত প্রাণী সেই প্রাণীগুলোর নাম এবং বৈজ্ঞানিক নাম এতটুকু পড়ে রাখ পড়ে মনে রাখতে হবে এরপরে দেখবো আমরা এখানে যে এমসিউ গুলো হয় সেই এমসিউ গুলো প্যাটার্ন গুলো আমরা একটু দেখে নিই পরীক্ষায় আসতে পারে যে প্রাণী জগতের সর্বমোট পর্বের সময় কতটি অবশ্যই মনে রাখবা তেত্রিশটি এটা বোর্ড পরীক্ষা এটা ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে পনেরো ষোলো কোশ্চিনে ছিল যে প্রাণী জগতের সর্বমোট পর্বের সময় কতটি তেত্রিশটি তাহলে অবশ্যই এখন আসতে পারে যে সর্বমোট পর্বে পর্বে ভাগ করেছে কোন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী হিকম্যান এগুলো দিতে পারে আবার দিতে পারে প্রধান পর্বের সময় কয়টি নয়টি গৌণ পর্বের সময় কতটি চব্বিশটি আবার দিতে পারে নিচের কোনটি প্রধান পর্ব নিচের কোনটি গৌণ পর্ব আজকে যে বিষয়গুলো পড়াবো সেগুলো মেনলি এমসিউ এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ লিখিত দিবে না কিন্তু লিখিত করে উত্তর করতে হলে আজকের বিষয়বস্তু অবশ্যই জানা লাগবে এগুলো খুবই বেসিক জিনিস এগুলো আমরা আজকে একটু টিপস এর মাধ্যমে দেখে নিই মনে রাখবা প্রধান যে পর্বগুলো আছে সেই পর্বগুলো মনে রাখার কিছু উপায় আমি শেয়ার করতেছি তোমার আম্মু মনে করো তোমাকে পড়তে বসতে বলেছে তুমি পড়া বাদ দিয়ে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছ আর ঘুরে বাড়ালে তো সবকিছু হয় না এখন তোমার আম্মু যখন পড়া ধরতেছে তখন তুমি পারতেস না এখন তোমার আম্মু মারবে সে সময় তুমি বলতেস যে পড়ি নাই পালাই নিমা মূল বই এনে আর একাই করতেছি মানে মারের হাতে বাঁচার জন্য তুমি এই কথাগুলো বলতেস এখন এই কথাগুলো দিয়ে আমরা একটা যে পর্বগুলো আছে সবগুলো পর্বের আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে পারি কিভাবে মনে রাখবো দেখো পরতে হলো পরি ফেরা দেখো নাইতে হলো নিজারিয়া পালাইতে হলো প্লাটি হেলমেন্থিস নিমা থেকে বলতো নেমাটোডা আর মলাতে হলো মলাস দেখো মূল বইতে মলাসকা এনেতে হলো অ্যানিলিডা আরতে আর্থবোডা একাইতে একাডাটা আর করতে করছি থেকে বলতো করডাটা এই ছন্দ দিয়ে অবশ্যই প্রত্যেকটা পর্বের নামগুলো তুমি মনে রাখতে পারো নাম্বারিক সহ পড়তে হবে পরীক্ষা দিতে পারে এক নম্বর পর্বের নাম কি পরিফেরা নয় নম্বর পর্বের নাম কি ক ডাটা এগুলো ছন্দ দিয়ে একটু ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এখন কোশ্চিন আবার আসতে পারে যে প্রাণী জগতের সবচেয়ে উন্নত যে প্রাণীগুলো আছে সে প্রাণীগুলো কোন পর্বে অবস্থান করবে তাহলে অবশ্যই উত্তর কি হবে বলতো ক ডাটা আবার আসতে পারে সবচেয়ে অনুন্নত যে প্রাণীগুলো আছে সেগুলো অবস্থান করবে কোন পর্বে তাহলে অবশ্যই মনে রাখবো হলো পরিফেরা পর্বে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে প্রাণী যত বেশি উন্নত হবে পর্বগুলো নিচের পর্বগুলো থেকে অবস্থান করবে সেই প্রাণীগুলা এখান থেকে আরো কিছু এমসি আসতে পারে মনে রাখবা প্রাণী জগতের সর্ববৃহৎ পর্বের নাম হলো আর্থবোডা তাহলে আর্ট পরীক্ষায় কোশ্চিন এটা দিয়েছিল ভার্সিটি পরীক্ষায় যে সবচেয়ে বেশি প্রাণী আছে কোন পর্বে আর্থবোডা আবার আসতে পারে যে দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বের নাম কি দ্বিতীয় বৃহত্তম নাম হলো মলাস্কা এখন একটা কোশ্চেন এখন দেয়নি বা দিতে পারে আমার কাছে মনে হয় সেটা হলো সর্বাধিক পরিচিত 
সর্বাধিক পরিচিত মানে সবচেয়ে আশেপাশে অবস্থান করতেছে এমন একটা পর্বগুলো আপনি বলো তাহলে পরীক্ষায় দিতে পারে সর্বাধিক পরিচিত পর্ব কোনটি তাহলে অবশ্যই উত্তর কি হবে বলতো কোয়ার্টার দেখবা মানুষ গরু ছাগল সবগুলোই সর্বাধিক পরিচিত এবং সেগুলো অবশ্যই কোথায় অবস্থান করবে কোয়ার্টার পর্ব অন্তর্ভুক্ত হবে এগুলো দিতে পারে আবার দিতে পারে যে সবচেয়ে কম প্রাণী আছে কোন পর্বে তাহলে দিতে পারে পরিফেরা পর্বে এগুলো সবগুলো একটু দেখে নিবা এমসি এর জন্য আমরা প্রত্যেকটা পর্বে বৈশিষ্ট্য পড়ার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস তোমাদের আমি শেয়ার করতে চাই আমরা প্রত্যেকটা পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো ছন্দ দিয়ে একে একে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব নেক্সট ভিডিওতে তাহলে আমরা এখন দেখি প্রথমে পর্ব হলো প্রাণী পর্বের নামকরণ পর্বের নামকরণ বলতে পরিফেরা পর্বটা আসলে কোন ভাষা থেকে এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে না গ্রিক ভাষা থেকে আসছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় পনেরো আঠারো সালের বোর্ড পরীক্ষায় এমসি ছিল একটা কোশ্চিন ছিল উদ্ভিদবিজ্ঞানের চামড়া বাবা থেকে ম্যালেরিয়া শব্দটির ম্যাল মানে দূষিত এয়ার মানে বায়ু তার মানে এই ম্যালেরিয়া শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে এটা অপশনে ছিল গ্রিক ল্যাটিন ইতালীয় ইংরেজি তাহলে অবশ্যই কি বলতো উত্তর হবে ইতালীয় অনেকে গ্রিক এবং ল্যাটিন মারছে তার মানে অবশ্যই তোমাকে জেনেই পরীক্ষার হলে যেতে হবে এখন এটা মনে রাখার জন্য সহজ একটা টেকনিক আছে সেটা হলো মনে রাখবা হয় গ্রিক হবে আর না হয় ল্যাটিন হবে পর্বের নাম করা যে শব্দটা নেওয়া হচ্ছে সেটা তাহলে আমরা যদি ল্যাটিন কোনগুলো হবে সেগুলো যদি জেনে নিই তাহলে বাকি সবগুলো কি হবে হতো গ্রিক ল্যাটিন জানার যে উপায়গুলো আছে সেগুলো আমরা একটু টিপস ফলো করি সেটা হলো মনে রাখবা যে ল্যাটিনরা হলো মিথ্যা কথা বলে আসলে মিথ্যা কথা তারা বলে না আমরা জাস্ট মনে রাখার জন্য বলতেছি মনে রাখার উপায়টা কি মনে করো যে এক আর পাঁচ এই এক আর পাঁচ যোগ করলে আমরা জানি ছয় হয় কিন্তু সে বলতেছে নয় এক পাঁচ ছয় হয় কিন্তু সে বলতেছে কি বলতো নয় তার মানে মিথ্যা কথা বলতেছে আমরা জানি ছয় হবে সে বলতেছে নয় আর কি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কি কি জানতে পারলাম যে এক নাওয়া পর্ব পাঁচ নাওয়া পর্ব ছয় নাওয়া পর্ব এবং নয় নাওয়া পর্ব যেগুলো আছে সবগুলোর নাম কোন হবে হলো ল্যাটিন ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে আর এই যে চারটা বাদ দিয়ে যতগুলো পর্ব আছে সবগুলো কি হবে বলতো গ্রিক নাম থেকে নেওয়া হয়েছে আর কি ঠিক আছে এগুলো একটু ভালোভাবে মনে রাখবা তারপরে চলে আসো দেহের আবরণ কোন পর্বের দেহের আবরণ কেমন হবে সেটা একটু মনে রাখতে হবে সচরাচর যে আমাদের উদ্ভিদ প্রাণী বিজ্ঞানের আজমল সারে যে বই আছে সে বইয়ে আমাদের এই কিউটিকল এবং কাইটিনের অনেক কথা বলা আছে মনে রাখবা যে কিউটিকল হলো লিপিডের হলো পিচ্ছিল আবরণ এই লিপিডের পিচ্ছিল আবরণ সব জায়গায় বা সব প্রাণীতে বা সব পর্বে থাকে না মনে রাখবা হলো তিনশো ছিচল্লিশ মানে তিন নম্বর পর্ব চার নম্বর পর্ব এবং ছয় নম্বর পর্ব এই তিনটা পর্বের যতগুলো প্রাণী আছে সবগুলো প্রাণীর দেহের আবরণ কিউটিক দ্বারা তৈরি হবে এটা একটু মনে রাখতে হবে আর কাইটিন নামক যে শক্ত আবরণ আছে কার্বোহাইড্রেট বস্তু সেই কার্বোহাইড্রেট থাকবে হলো পাঁচ নাওয়া পর্বে এবং সাত নাওয়া পর্বে আর এই কাইটিন জমা হয় বলেই এই পরে প্রাণীগুলোর বাইরে শক্ত আবরণ তৈরি হয় এই আবরণগুলোর কথাগুলো একটু মনে রাখবা তাহলে বৈশিষ্ট্য পড়ার সময় তোমার মুখস্থ করতে হবে না এই নিয়মগুলো ফলো করলেই হবে সবার লাস্টে আমরা আজকে যেটা দেখবো সেটা হলো লিঙ্গ নির্ধারণ লিঙ্গ নির্ধারণ এখানে একটা জিনিস মনে রাখবো যে কোন পরের প্রাণীগুলো কোন লিঙ্গি হবে আমরা এই নিয়ম ফলো করলে আমরা বলতে পারবো তাহলে মনে রাখবা যে পর্বের প্রাণীগুলোতে অনলি পুরুষ দেহ থেকে শুক্রাণু এবং স্ত্রী দেহ থেকে ডিম্বাণু তৈরি হবে মানে আলাদা আলাদা দেহে আলাদা আলাদা ভাবে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু তৈরি হবে অতএব সেই পরের প্রাণীগুলোকে আমরা বলবো এক লিঙ্গি প্রাণী আর যদি একই দেহে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় তবে সেটাকে আমরা বলবো উভলিঙ্গি এখন একটা কথা মাথায় রাখবা যে কোন পর্বের লিঙ্গ কেমন হবে সেটা মনে রাখার জন্য এই নিয়মগুলো ফলো করতে পারো তাহলে ফার্স্টে আমরা দেখি যে সবচেয়ে অনুন্নত যে প্রাণীগুলো আছে সে প্রাণীগুলোর ক্ষেত্রে উভলিঙ্গি হওয়াটাই সম্ভাবনাটাই বেশি আর কি তাহলে আমরা একটু দেখিনি আহ উভলিঙ্গি যে প্রাণী আছে সেখানে দেখো এক নওয়া পর্বে এবং তিন নওয়া পর্বে উভলিঙ্গি প্রাণী এগুলো এই পর এই পরিফেরা এবং প্লাটি এলিমেন্টিস পর্বের যতগুলো প্রাণী আছে সবাই কিন্তু কি হবে বলতো উভলিঙ্গি তার মানে একই দেহে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়ে থাকে এরপরে তোমরা দেখবা যে কিছু কিছু পর্ব আছে এই পর্বে কোনো কোনো প্রাণী হবে এক লিঙ্গি আর কোনো কোনো প্রাণী হবে উভলিঙ্গি এরকম পর্বগুলো কি কি আছে আমরা দেখে নিতে পারি দুই নওয়া পর্ব পাঁচ নওয়া পর্ব এবং ছয় নওয়া পর্ব তার মানে নিডারিয়া মলাস্কা এবং অ্যানিলিডা এরপরে আমরা দেখব যে এক লিঙ্গে প্রাণী কারা আছে মানে হয় পুরুষ আর নয় কি বলতো স্ত্রী তাহলে এই এক লিঙ্গি প্রাণীগুলো সচরাচর উন্নত পর্বগুলো হয়ে থাকবে তাহলে আমরা দেখিনি চার সাত আট এবং নয় 
এই যে চারটা পর্ব বলা হয়েছে এই চারটা পর্বে যতগুলো প্রাণী আছে সবগুলো কি বলতো এক লিঙ্গি হবে আর কি এরপরে তোমরা মনে রাখবা যে পৌষ্টিক নালী শোষণ তন্ত্র রেশন তন্ত্র এখানে তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা যে যদি পর্বগুলা নিচে মনে করো পরিফের সরল হয় পরিফেরা নিটে দিয়ে বা সরল পর্ব হয় তাহলে এগুলোর ক্ষেত্রে তোমার শোষণ তন্ত্র রক্ত সংবহন রেশন এগুলো অত বেশি উন্নত হবে না পর্ব যত বেশি উন্নত হবে শোষণ রেচন এবং রক্ত মানে সংবহন তন্ত্র এগুলো তত বেশি উন্নত হবে এই যে আমরা যে অংশগুলো পড়ালাম সেগুলো অবশ্যই আজকে পড়াটা এমসি এর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট লিখিত পরীক্ষায় এগুলো হেল্প করবে তোমার উত্তর করার জন্য পরবর্তী আমাদের যে অংশটা থাকবে সেটা হলো পরিফেরা পরের বৈশিষ্ট্য সেটা আমরা নেক্সট ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারব আশা করি সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবা এবং ভালো থাকবা আল্লাহ হাফেজ বাই বাই আসসালামু আলাইকুম